ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற ரெசிபி சிக்கன் பப்ஸ் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் சிக்கன் பப் செய்யறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் அளவு மைதா எடுத்துக்கிறேன் இதாக கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம மைதாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு தண்ணி சேர்த்து பசைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம சிக்கன் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி கால் கிலோ சிக்கனை பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் சிக்கன் கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சிக்கன் மசாலாவை இந்த சிக்கன் கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் இதில் நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம வெங்காயம் ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூட நம்ம ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளையை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்த வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இது கூட நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம சேர்த்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாடை போகிற அளவு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இது கூட நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு கறி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட மசாலாலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட நம்ம ஃபஸ்ட்டே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது கூட சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்க பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது கூட நம்ம ஒரு சிட்டிக்கு அளவு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் நல்லா வேகட்டும் இப்போ நம்ம சிக்கன் மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ சப்பாத்தி கட்டையில் கொஞ்சமாக மைதா தூவிக்கோங்க இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மைதா மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைங்களாக பிரிச்சுக்கலாம் இதை நம்ம ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு நல்லா திரட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு திரட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு முட்டையை வேக வச்சு அந்த நாலாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்லைஸை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் மசாலாவையும் வச்சிடலாம் இப்போது இதை மூடி நம்ம இந்த 
இதோட ஊரங்களை ஒட்டிடலாம் நம்ம உள்ள வச்ச சிக்கன் மசாலா வெளியில வராத அளவு நம்ம ஊரங்களை நல்லா ஒட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த எல்லா மாவையும் பப்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண பப்ஸ் எல்லாம் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் மிதமான சூட்டில் இருக்கும் போதே நம்ம ரெடி பண்ண ஒரு ஒரு பப்ஸாக சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த எல்லா பப்ஸையும் பொரிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம சிக்கன் பப்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்கள